गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू टी एस एन ऑनलाइन एजुकेशन क्लास आर टूडेज टॉपिक इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन फॉर क्लास एलेवेंथ चैप्टर नंबर टेन एज यू नो डेट स्टूडेंट्स सेल डिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर इट इज प्लांट और एनिमल ड्यूरिंग द डिविजन ऑफ अ सेल डी एन ए रेप्लीकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस ओके स्टूडेंट्स तो सेल जो डिवीज़न है सेल साइकिल है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस प्रोसेस के अंदर आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है मींस डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन भी होता है सेल की ग्रोथ भी होती है और अदर टाइप के प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है नेक्स्ट एन सी आर टी सेज ए क्लियर कट डेफिनेशन दैट द सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इन टू टू डॉटर सेल्स इस टर्म सेल साइकिल यानी सेल्स एक सेल साइकिल एक सिक्वेंस है जिसमें काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा नॉन स्टोन प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन होगा स्टोन प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन होगा सेंट्रियल्स का भी डिवाइडेशन होगा अगर वो एनिमल सेल है तो नाउ फेजेज ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल अब हम सेल साइकिल को देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. आवर्स यहाँ हम एक यू कैरियोटिक सेल को देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं सेल किस टाइप से डिवाइड हो रही है तो इसमें मैक्सिमम टाइम जो हो रहा है वो इंटरफेस का हो रहा है तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस एंड सेकेंड इज एम फेस इंटरफेस एक प्रिपरेटरी फेज है जिसके अंदर हम प्रिपरेशन करते हैं कि सेल आगे किस टाइप से डिवाइड होगी तो इंटरफेस को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है एज ए आप डायग्राम एज इन डायग्राम में आप देख रहे हैं जी वन फेज जी टू फेज एंड एस फेज ओके जी वन फेज जी वन फेज में स्टूडेंट्स सेल की ग्रोथ होती है एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है मीन्स डी से एक और डी बनता है थर्ड इज जी टू फेज इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो ये पूरा प्रोसेस इंटरफेस था अगली प्रोसेस जो होती है एम फेज इसको हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज तो ये चारों जो प्रोसेस होती है ये केरियो कहलाती है एंड इसकी अगली स्टेप जो आती है दैट इज़ कॉल्ड साइटो साइटोकाइनेसिस में स्टूडेंट साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है ओके okay, हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेस से इंटरफेस में आप देख रहे हैं इंटरफेस इज ए रेस्टिंग स्टेज आपको पता है रेस्टिंग फेज है अभी अभी सेल डिवाइड होके बनी है तो रेस्टिंग फेज है सेकेंड पॉइंट फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज दो एम फेज के बीच में हम कह सकते हैं कि इंटरफेस है मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल सेल साइकिल का नाइन्टी जो टाइम होता है वो इंटरफेस uh, में रहता है नाउ फोर्थ पॉइंट इज प्रिपरेशन फॉर डिविजन इन एम इंटरफेस में हम देखते हैं सेल डिवाइडेशन के लिए प्रिपरेशन होता है ओके okay? इंटरफेस को हम डिवाइड करते हैं तीन फेजेज में फर्स्ट इज जीवन फेज ओके इन जीवन फेज इंटरवेल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन सेकेंड पॉइंट सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोथ ओके जीवन वेज में तो हम देखते हैं कि सेल का क्या होता है ग्रोथ होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो की जाती है डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए से डीएनए का बनना ओके okay. एस फेज में हम देखते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है सेंट्रियल्स का जो है वो डुप्लिकेशन हो जाता है केवल एनिमल सेल में आपको पता है सेंट्रियल जो होता है केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है थर्ड इज सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ओके फोर्थ इज क्रोमोजोम नंबर रिमेन सेम बट डीएनए कंटेंट बिकम डबल आपको पता है जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं लेकिन डीएनए का कंटेंट इसमें डबल हो जाता है मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन इस प्रोसेस में पूरा हो जाता है ओके नेक्स्ट फेज इज जी टू फेज प्रोटीन फॉर्म फॉर प्रोटीन फॉर्म फॉर माइटोसिस माइटोसिस के लिए अब प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन से उसका फॉर्मेशन होता है सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली सेल का ग्रोथ होता है कंटिन्यूसली यहाँ पे एक और फेज प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड क्यूसन फेज 
इज इट जी ज़ीरो फेज ये जी ज़ीरो फेज जो रहती है इसमें सेल्स हम देखते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट लॉन्गर प्रोफ्लाइफ्रेट ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती है और वापस सेल वापस जो सेल रहती है वो सेल साइकिल में आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो सेल है कैन डिवाइड डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट के बेस पे यहाँ पे सेल डिवाइड होती है वहाँ वापस ये जीवन फेज में प्रेजेंट हो जाती है नेक्स्ट फेज है एम फेज एक्चुअल फेज वेन डिवाइडेशन डिवीज़न ऑकर्स हम जो एम फेज होती है उसके अंदर सेल डिवीज़न हम देखते हैं स्टार्ट विथ केरियोकाइनेसिस एंड एंड्स विथ साइटोकाइनेसिस आपको पता है स्टूडेंट्स एम फेज का स्टार्टिंग पॉइंट होगा केरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होगा एंड एंड्स विथ साइटोकाइनेसिस यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का यहाँ पे डिवाइडेशन हो जाएगा तो इस टाइप से एम फेज कंप्लीट होती है इसको हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था फर्स्ट इज प्रोफेज सेकेंड इज मेटाफेज थर्ड इज एनाफेज एंड लास्ट इज टीलोफेज हमने इसकी डीप स्टडी कर ली थी हमने देखा था प्रोफेज के अंदर थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स थे वो थोड़े थिक हो जाते हैं मोटे हो जाते कंडेंस हो जाते हैं नेक्स्ट मेटाफेज मेटाफेज में हमने देखा था स्टूडेंट्स जो क्रोमोसोम्स थे वो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस इज एनाफेज एनाफेज में हमने देखा था जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पाइंडल फाइबर से अटैच होते हैं और ऊपर सेंट्रियल से अटैच होते हैं और अपोजिट पोल की ओर उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है लास्ट इज टीलोफेज टीलोफेज में क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से ये साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाती है डेट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है मीन्स पूरी सेल दो पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस के अलग अलग मेथड होते हैं फॉर वो मेथड इन एनिमल सेल आपको पता है एनिमल सेल में क्या होता है एनिमल सेल में जो डायरेक्शन होती है सेल डिवाइडेशन की वो आउटर साइड से इनर साइड की ओर होती है और प्लांट सेल में जो सेल डिवीज़न का जो साइटो साइटोकाइनेसिस का जो मेथड होता है वो सेल प्लेट मेथड होता है मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इंटरनल साइड से आउटर साइड की ओर होती है आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा ओके okay.